രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ ലിഡാർ സർവേക്ക് ശേഷം സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിൻ്റെ വിശദമായ സാധ്യത അലൈൻമെൻറ്റ് കേരയിൽ പുറത്തുവിട്ടു ഓരോ സ്ഥലത്തും പുതിയ ഇരട്ടപ്പാത ഏതുവഴിയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നെന്ന് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും നിലവിലെ റെയിലിന് അടുത്തുകൂടി സമാന്തരമായാണ് സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് വടകര പയ്യോളി പട്ടണങ്ങളെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അലൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേരയിൽ ആദ്യം ഏപ്രിലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ ജൂണിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം നിലവിലെ റെയിലിന് അടുത്തുകൂടെ വടകര പയ്യോളി പട്ടണങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാവും സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോവുക ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും നിലവിലെ റെയിലിന് സമാന്തരമായി സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് മാറി മാഹി വഴി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പാത നിലവിലെ റെയിലിന് ഇടതുവശത്ത് കൂടെയാവും ജില്ലയിലുടനീളം കടന്നു പോവുക ജില്ലയിലെ ഏക സിൽവർ ലൈൻ സ്റ്റേഷൻ നിലവിലെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഭൂഗർഭ മാതൃകയിലുള്ളതാവും വിശദമായ അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം മാഹിയിൽ നിന്ന് നിലവിലെ റെയിലിന് വലതുവശത്ത് കൂടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഏപ്രിലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ അലൈൻമെൻറ്റ് മടപ്പള്ളി എത്തുമ്പോൾ നിലവിലെ റെയിലിൽ നിന്ന് ലൈൻ വലത്തോട്ട് മാറി സഞ്ചരിച്ച് വടകര നഗരത്തെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇത് ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുകൂടെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പഴയ അലൈൻമെൻറ്റ് പതിയാരക്കര കീഴൂർ പള്ളിക്കര പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി വെള്ളറക്കാട് സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിലവിലെ പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമാകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയും വീടുകളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനാൽ വടകര പയ്യോളി നഗരങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന തരത്തിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ജൂണിൽ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം നിലവിലെ റെയിലിന് ഇടതുവശത്ത് കൂടിയായിരിക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് സിൽവർ ലൈൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് നാദാപുരം റോഡ് സ്റ്റേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഇപ്പോഴുള്ള റെയിലിന് തൊട്ടടുത്തുകൂടി സമാന്തരമായാവും സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോവുക എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കൈനാട്ടിയിൽ വേഗപാത നിലവിലെ റെയിലിൽ നിന്ന് മാറി ദേശീയപാതയുടെ ഇടതുവശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കും ചോറോട് ഓവർബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് സിൽവർ ലൈൻ ഇപ്പോഴുള്ള റെയിലിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് മാറും വടകര സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള വളവ് ഒഴിവാക്കാനാണിത് വീണ്ടും ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറി വടകര സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിലവിലെ റെയിലിന് അടുത്തുകൂടി ലൈൻ മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പോഴുള്ള മൂരാട് പാലത്തിനടുത്തെ വളവ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി കുറ്റ്യാടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുതിയ നീളം കൂടിയ പാലം വരും നിലവിലെ പാതയ്ക്കടുത്തുകൂടി തന്നെ വേഗപാത ഇരിങ്ങൽ പയ്യോളി സ്റ്റേഷനുകൾ പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകും തിക്കൊടി സ്റ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അകലം കൂടും വെള്ളർക്കാട് സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള വളവ് കുറയ്ക്കാനാണിത് അത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ നിലവിലെ റെയിലിന് തൊട്ടടുത്തുകൂടി കൊയിലാണ്ടി നഗരത്തിലൂടെ സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകും ചേമഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞ് വെങ്ങളം വരെ ഇത് തുടരും വെങ്ങളം കഴിയുമ്പോൾ നിലവിലെ പാതയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അകലം കൂടും കോരപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുതിയ റെയിൽപാലം വരും ഏലത്തൂർ പിന്നിട്ട് വെസ്റ്റ് ഹിൽ എത്തുമ്പോൾ സിൽവർ ലൈൻ നിലവിലെ റെയിലിന് തൊട്ടടുത്തുകൂടെയാകും
അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി വെള്ളയിൽ സ്റ്റേഷൻ പിന്നിട്ട് വേഗപാത കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇവിടെ സിൽവർ ലൈൻ നിലവിലെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന് ഭൂഗർഭപാതയായി മാറും ജില്ലയിലെ ഏക സിൽവർ ലൈൻ സ്റ്റേഷൻ നിലവിലെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ഇടതുവശത്തായി വരും ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാവും ഇത് നിലവിലെ സ്റ്റേഷനുമായി ഇത് പിന്നീട് ബന്ധിപ്പിക്കും കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴുള്ള വലിയ വളവ് ഒഴിവാക്കി കല്ലായി സ്റ്റേഷൻ പ്രവേശിക്കാതെയാവും വേഗപാത കടന്നു പോവുക പന്നിയങ്കര കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേഗപാത നിലവിലെ റെയിലിന് സമാന്തരമാകും ഇടതുവശത്തുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോയി സിൽവർ ലൈൻ ഫറൂഖ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നിടും കടലുണ്ടി എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള വളവ് കുറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ പാത ക്രമീകരിക്കും കടലുണ്ടി പാലം കടന്ന് സിൽവർ ലൈൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കാനാവുന്ന സിൽവർ ലൈനിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരാം കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റും മതിയാകും ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്താൻ കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണിത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ ആകെ ദൂരം ഇതിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൂടെ കടന്നു പോവുക സിൽവർ ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീവണ്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ബ്രോഡ് ഗേജ് റെയിലിനേക്കാൾ കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് റെയിലാണ് സിൽവർ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലെ റെയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള വീതി ബ്രോഡ് ഗേജിൽ ഇത് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിവേഗ പാതകളിൽ ഓടുന്ന തീവണ്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണമെന്നതിനാലാണ് സിൽവർ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജായി നിർമ്മിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള റെയിൽ സിസ്റ്റവും ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗപാതയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് തീവണ്ടികളും അവയുടെ ടെക്നോളജിയും ഇന്ന് ഏറെ വികസിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീവണ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയവ തന്നെ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത മാത്രമേ കൈവരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ വിദേശ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകളും കോച്ചുകളും ആവും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത വേണ്ട സിൽവർ ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുക മുന്നിലും പിന്നിലും ഡ്രൈവിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ് അഥവാ ഇ എം യു തീവണ്ടികളാവും വേഗപാതയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ആകെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒൻപത് കോച്ചുകൾ അഥവാ കാറുകൾ ഉള്ള വണ്ടികളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് ഇത് പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും കോച്ചുകളായി വർദ്ധിപ്പിക്കും എല്ലാവിധ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും കൂടിയ എ സി കോച്ചുകളാവും സിൽവർ ലൈൻ തീവണ്ടികളിലുണ്ടാവുക റൂഫ് മൗണ്ടഡ് എച്ച് വി എ സി യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും കോച്ചുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓരോ വശങ്ങളിലും രണ്ടു വാതിലുകൾ വീതമുള്ള കാറുകളിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി യാത്രയുടെ പുരോഗതി അപ്പപ്പോൾ കൃത്യമായി യാത്രക്കാരിലെത്തും 
എല്ലാ ട്രാഫിക് വിവരങ്ങളും ഡ്രൈവർക്ക് നൽകുന്ന ക്യാബ് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാവും തീവണ്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുക വേഗത പരിധിക്ക് മുകളിൽ പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ ബ്രേക്കിംഗ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണിത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും സിൽവർ ലൈൻ ട്രെയിനുകളിൽ ഉണ്ടാവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ തീവണ്ടി യാത്രയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാവും സിൽവർ ലൈൻ കൊണ്ടുവരിക